Давайте повторим, что мы выучили в прошлой лекции. Мы научились пригонять глаголы, оканчивающиеся на «овод». Например, «студоват» и «працоват». Я студую. Ты студуешь. Он студуе. Мы студуеме. Вы студуете. Они студуют. Я працую. Ты працуешь. Он працуе. Мы працуеме. Вы працуете. Они працуют. И глаголы на it, at, yet. Например, млувит. Я млувим. Ты млувишь. Он млуви. Мы млувиме. Вы млувите. Они млуви. В этой лекции мы разберем глагол meet, иметь. Рассмотрим указательное местоимение ten, та, то и выучим числительные. Также мы научимся говорить на чешском языке о времени. Для начала послушайте, что диктор расскажет вам о героях нашего курса. Старайтесь обращать внимание на формы глагола meet, иметь и употребление числительных. Eva má hodinky. Ví, že je 7 hodin 20 minut. Anna nemá hodinky ani mobil. Neví, kolik je hodin. Tom nemá peníze. Má jenom 50 korun. Tom bydlí v Praze 7. Jeho adresa je Bubenská 3. Ten dům je starý. Eva bydlí v Praze 2. Její adresa je Mánesova 46. Ten dům je nový. Anna bydlí v hotelu v Praze 1. To je centrum města. Ten hotel se jmenuje Evropa. Jeho adresa je Václavské náměstí 25. Anna má číslo pokoje 18. Tomáš má jeden mobil. Jeho telefonní číslo je 6 0 9 3 3 4 0 8 7. Tomáš začíná pracovat v 9 hodin. Ve 13.30 obědvá v restauraci. V 18 hodin končí v práci. Eva začíná studovat v 9.30. Ve 12 hodin má přestávku. Ta přestávka trvá 30 minut. Anna má tento týden volno. Tom dneska končí v práci ve 20 hodin a půjde do tělocvičny. Ta tělocvična je moderní. Tomáš má auto. To auto je nové. На русский язык предложение с глаголом mit переводится как у меня есть. Например, я мам auto. Студент ма годинки. Ты маш пенизе. Но в чешском языке глагол mit используется гораздо чаще, чем в русском. С ним существует множество конструкций. Самое распространенное мам рад нецо, некого. Рад делам нецо. Подробнее мы поговорим о них в следующих лекциях. А пока научимся спрекать глагол мид. Я мам ауто. Ты маш ауто. Он ма ауто. Мы маме ауто. Вы мате ауто. Они мои ауто. Посмотрим на несколько примеров. Мам волно. Мои приставку. Маш ходинки. Ма нове ауто. Мате глад.
Попробуйте составить предложение с глаголом mid. Mám mobil. On má také mobil. Máš počítač. Já mám také počítač. Nemají auto. My také nemáme auto. Mám slovník. Oni také mají slovník. Nemám televizi. Vy také nemáte televizi. Mám hlad. On má také hlad. Mají kávu. Ty máš také kávu. Nemám sestru. On také nemá sestru. Mám práci. Vy máte také práci. Máš čas. My také máme čas. Máš problém. On má také problém. В чешском языке активно используются указательные местоимения ten, ta, to. С их помощью мы указываем на предметы или лица. С существительными мужского рода используются местоимения ten. Ten student. Ten doom. Ten mobile. Ten problem. С существительными женского рода используется местоимение та. Та улица. Та сестра. Та адреса. Та праце. С существительными среднего рода используется местоимение то. То auto. То имено. To telefonní číslo. To město. Podbírejte k slovám soответствующие ukazatelné místoimění. Ten, ta, ili to. To kino. Ten cizinec. To auto. Ta kamarádka. Ten nápad. Ta knihovna. Ten počítač. Ta banka. To město. А сейчас мы с вами выучим числительные.
jeden, jedna, jedno, dva, dvě, dvě, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Обратите внимание, семь и восемь читаются как седум, осум, девят, десет, нула. Вот так читаются телефонные номера. Три, осум, четыре, седум, девят, три, пять, шесть, седум. А теперь попробуйте прочитать сами. Пят, шест, седум, нула, четыре, три, два, една, осум. Единадцать. Dvanáct, třináct, čtrnáct, patnáct, šestnáct, sedmnáct, osmnáct, devatenáct, Двадцать. Прочитайте предложение. Мам, ян патнадцат корун. Яму деватнадцат лет. Je osmnáct, patnáct. Máte prosím jedenáct korun? Třicet. Čtyřicet. Padesát. Šedesát. Sedmdesát, osmdesát, devadesát. Pročítajte předložení. Oběd stojí osmdesát korun. Student má devadesát korun. Film začíná ve dvacet hodin. Mám dvě hodiny angličtiny a jednu hodinu fyziky. Čekám na tramvaj číslo 22 už pět minut. Přestávku mám ve 12 hodin. To je ulice Vodičkova 41 v Praze 1. Теперь перейдем к новым словам.
hodina. Čas. Hodinky. Cesta. Centrum. Nádraží. Adresa. Číslo. Pokoj. Vyučování. Přestávka. Kino. Tělocvična. Holka. Kluk. Pes. Nový. Štíhlý. Vysoký. Hubený. Vlasy. Oči. Oblíbený. Narozeniny. Hlad. А теперь закрепим в памяти новые слова. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. Година. Годинки. Cesta. Narozeniny. Přestávka. Čas. Úžasný. Město. Káva. Pokoj. Переходим к полезным фразам. Виш, колик я ходин? Вубец не мам час. Запомнила я сам дома мобил. Vyučování začíná v deset. Máš spěchat. Čekám na tramvaj. Asi to stihnu včas.
Máš štěstí. Cesta od domu trvá 30 minut. Kino je v centru města. Můžeme se setkat dřív. Tak zatím. Давайте повторим самые полезные фразы. Выберите правильный вариант перевода. Виш, колик я годин? Кино я в центру места. Vůbec nemám čas. Čekám na tramvaj. Prekrásno. Teď přechodím k dialogu. Ivan i Tom vstřetili Jevu na stanovce. Jeva jede na učebu. Popróbujte poznat, v kolika časov hrdí dogovorili vstřetit se v kinoteatře. Čau, Evo. Jak se máš? Dobrý den, Evo. Ahoj, Ivane. Ahoj, Tome. Vůbec nemám čas. Mám dneska dvě hodiny angličtiny a jednu hodinu fyziky. Vyučování začíná v půl desáté. Kolik je hodin, prosím? Nevím, kolik je hodin. Nemám hodinky, mobil taky nemám. Zapomněla jsem ho doma. Ivane, nevíš, kolik je hodin? Hodinky nemám, ale mám mobil. Je devět hodin, deset minut. Máš spěchat. Ano, čekám na tramvaj číslo 22 už pět minut. Za dvě minuty tady bude. Asi to stihnu včas. Jak se jmenuje tvoje univerzita? Studuju lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Její adresa je Kateřínská 32. To je Praha 2. Není to daleko. Máš štěstí. Moje fakulta je na ulici Thákurova 9. To je Praha 6. Cesta od domu trvá 30 minut, ale dneska nemám školu. Já a Ivan dnes máme volno. Evo, v kolik hodin máš přestávku? Můžeme spolu jít na kávu do kavárny. Mám přestávku ve 12, ale ta přestávka je krátká. Je 10 minut. Večer mám volno. Můžeme jít třeba do kina. Co tomu říkáš? Ano, ve Světozoru dávají ten úžasný španělský film. Kolik hodin začíná ten film? Ten film začíná ve 21.00. Ale můžeme se setkat dřív. To kino má malou kavárnu, dáme si tam kávu. Kde se to kino nachází? To kino se jmenuje Světozor. Je v centru města. To je ulice Vodičkova 41 v Praze 1. Tak v kolik hodin se uvidíme? Ve 20 hodin. Dobře, tak zatím. Ahoj. Удалось ли вам понять, что наши герои договорились встретиться в 8 часов вечера? Так в колик годин се увидим? В 20 годин. Попробуйте ответить на вопросы. На какие уроки едет в университет Ева? Mám dneska dvě hodiny angličtiny a jednu hodinu fyziky. Na jaký film sebrali s naše heroje? Ano, ve Světozoru dávají ten úžasný španělský film. Ребята договорились встретиться за час до фильма. Что они собираются делать? To kino má malou kavárnu, dáme si tam kávu. 
Já si myslím, že studenti překlenují nebo překlenou jazykovou bariéru poměrně rychle, protože všichni naši lektoři nejsou s jednou výjimkou, nejsou rusky mluvící. To znamená, student si musí od první chvíle, kdy přijde do kurzu, zvykat na to a pro některé to je opravdu obtížné, že s nimi lektor nemluví jinak než česky. Ale... Итак, в этой лекции мы научились строить предложение с глаголом mit – иметь. У меня есть машина. На чешском будет Mám auto. А если у вас нет машины, то говорите Не mám auto. Также мы узнали, что указательное местоимение ten употребляется существителями мужского рода. Ten dům. Та – существителями женского рода. Та – книга. А то – существителями среднего рода. To auto. Который час на чешском будет? Kolik je hodin? Если сейчас 6 часов, говорите Je 6 hodin. Если у вас встреча в 8 часов, говорите Mám schůzku v 8 hodin. На сегодня все. До встречи на следующей лекции.